ஸ்ரீமான் வெங்கடநாச்சாரியா கவிதாக்கேசரி வேதாந்தி ஆச்சாரியோமே சன்னிதத்தான் சதாஹதி யஸ்வாகிருத்திபரியந்தாயதிராஜசரஸ்வதி தஸ்மை வேதாந்தகுரவே பூயோ பூயோ நமோ நமஹ விசுத்தவிஜானகனஸ்வரூபம் விஜானவிஸ்ரணமபீக்ஷம் தயானிந்தம் சரண்யம் தேவம் ஹயக்ரீவமுகம் பிரபத்தியே அச்சுதானந்தகோவிந்தநாமோச்சாரணேஷஜாதே நசியந்தி சகலாரோங்கம் சத்தியம் வதம்யம் இன்றைய தினம் தமிழ் புத்தாண்டு இந்த வருஷத்தில் நாம் எல்லாரும் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டியது என்னவென்று கேட்டால் இங்கு இருக்கும் காலத்தில் நோயினுடி இல்லாமல் பகவத் சேவை நம்மால் இயன்ற அளவு பகவத் சேவை செய்யும்படியாக நமக்கு சரீரா சரீர ஆரோக்கியத்தை எம்பெருமான் அருள வேண்டும் என்பதை தான் உங்கள் சார்பிலும் எல்லோர் சார்பிலும் இந்த தேவபெருமான் திருவடி வாரத்திலே நம் எல்லோருக்கும் நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் ஆரோக்கியம் என்பது இரண்டு விதத்தில் ஆதி வியாதி என்று சொல்லுவார்கள் மனதளவிலும் ஒரு ஆரோக்கியம் இருக்க வேண்டும் உடலளவிலும் ஆரோக்கியம் இருக்க வேண்டும் ஆகையால எல்லா விதத்திலும் ஆரோக்கியம் இருந்து எம்பெருமானை நினைக்கும்படியான ஒரு பாக்கியம் நாம் பெற வேண்டும் என்று தேவபெருமாள் திரௌடி வாரத்திலே பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு இன்றைய உபன்யாசத்தை ஆரம்பிக்கின்றேன் அழுவானுடைய வரதராஜஸ்தவத்திலே இன்றைய தினம் நாம் ஐம்பதாவது ஸ்லோகத்தை பார்க்க போகின்றோம் ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் அழகு அழுவான் அவர் எப்படிலாம் தேவபெருமாள் அனுபவிச்சிருக்கேன்றதுக்கு சொல்லணுமான் ஆழ்வான் அந்த மாதிரி எல்லாம் தேவபெருமாள் அனுபவிச்சதுனால தான் திவ்யமங்கள விக்கிரகத்தை ஒரு பிரத்யங்கமா ஒவ்வொரு திருவேணியினுடைய ஒவ்வொரு அவயவமாக ஆழ்வான் அனுபவிச்சதுனால சுவாமி தேசிகன் இதை காட்டிலும் நமக்கு வேற என்ன போனோம் அவர் அனுபவித்த பிரகாரமே நாமளும் தேவபெருமாள சேவிச்சிட்டோம்னா சரியா போயிடும் இதுக்காக தனியா நாம ஒரு ஸ்லோகம் எழுதுவானு சொல்லிட்டு அவர் எழுதல அதுல இதே சுவாமி தேசிகன் வரதராஜ பஞ்சாசத்து பண்ணிருக்க உற்சவங்களை பத்தி விசேஷமா சாதிச்சிருக்க அழுவான் எந்தெந்த அம்சத்திலாம் தொடலையோ அந்த அம்சத்திலாம் எடுத்து சுவாமி அனுபவிச்சிருக்க அதுதான் அங்க விசேஷம் இதே தேவநாசன் விஷயத்துல சுவாமி தேசிகன் அவருடைய திருமேனியினுடைய அழகுல ஈடுபட்டு தேவநாயக்க பஞ்சாசத்து பண்ணிருக்க அப்போ தேவபெருமாள் திறமையின் அழகில் ஈடுபடலன்னு நச்சு கிடையாது தேவபெருமாள சேவிக்கச்சு உருவாச்சாரியர்களுடைய அனுசந்தானத்தை நாம் சொல்லிண்டு சேவிக்கிறது தான் விசேஷமே தவிர நாம்பளா ஒன்று நினைச்சுட்டு சேவிக்கிறது அவ்வளோ விசேஷம் இல்லை இதை நமக்கு வழிகாட்டியாக இருந்திருக்கார் இந்த விஷயத்தில் சுவாமி தேசிகன் ஆகையால தான் தேவபெருமாள ஆழ்வானுடைய சீசூக்திய கொண்டு அனுபவிச்சிருக்க பிரத்யங்க சூக்ம சுசுமா சுபகம் வபுஸ்தேன்னு தேவநாதன் விஷயத்துல சுவாமி தேசிகன் சாத்திருக்க அந்த தேவ தேவநாதனுடைய ஒவ்வொரு அங்கமும் திருமேனியினுடைய ஒவ்வொரு அங்கமும் அத்தியாச்சரியமாக தேவசாய்க்கிறதுன்னு சொல்லி சொல்ற ஆழ்வான் அப்படி எம்பெருமானுடைய ஒவ்வொரு அங்கத்தையும் தேவபெருமானுடைய திருமேனியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அங்கத்தையும் மங்களாசாசனம் பண்ணிருக்க 
அழுவானுடைய அனுபவம் தான் சுவாமி தேசிகனுடைய திருவாக்காக வெளிப்பட்டது தேவநாசன் விஷயத்துல என்று சொல்ல வேண்டும் சௌந்தர்யாமிருத ரசமாக வேகஜாத்து ஆவர்த்தமகில பத்மநாபநாபி தத்பத்மம் வரத விபாதி காந்திமையாக லக்ஷ்மியாக தேதகல வபுர்ஜுஷோனு சத்மா என்ன ஒரு அனுபவம் அழுவானுடையது திருமார்பு அனுபவித்தார் அதுக்கப்புறமா உதரம் என்று சொல்லக்கூடிய திரு வயிறு வயிறு அதை அனுபவிச்ச அந்த உதரத்தை அனுபவிச்சு அண்டானாம் ததுதரம் ஆமனந்தி சந்தகா ஸ்தானம் தத் வரத கதம் வரத கதம்னு காசியமஸ்தியன்னு அவரே ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்க லோகம் முழுக்கையும் நீர் வயத்துள்ள வச்சுட்டு இருக்கேன்னு உலகம் முழுத்துக்கும் ஸ்தானம் உன்னுடைய வயதான்னு எல்லாரும் சொல்றா அப்படி இருக்கச்சு உம்முடைய திருவயிறு எப்படி இவ்வளவு மெலிந்து இருக்கு இவ்வளவு சின்னதா இருக்க இத்தனை லோகத்தையும் வயத்துள்ள சாட்டா தப்ப பெருசா தானே இருக்கணும் அது இல்லாத இருந்துட்டு இருக்க இது ஏன் இப்படி ஆச்சுன்னு பதில் தெரியல சொல்ல தெரியல இது ஏதோ ஒரு பதில் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்றும் சொல்லிட்டு போயிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறா ஆனா அந்த கடைசியில இருக்கிற பதில் என்னன்னா எதது இயல்பாக என்ன இருக்கோ அதுக்குதான் ஏற்றமே தவிர பந்தேரிக்கெல்லாம் ஏற்றம் இல்லை நாம சாப்பிட்டு சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டோம்னாக்கா வயர் பெருசா ஆறுது சாப்பிட்ட உடனே கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஜீர்ணமாயிடுச்சுன்னாக்கா வயர் சரியா போயிடுச்சு இப்ப அந்த வயர் பெருசா இருக்கிறதுன்றது ஒரு காதாட்டிற்கும் ஒரு சில சமயத்துல மாத்தம் தான் இருக்கிறதே தவிர எல்லா சமயத்திலையும் இருக்கிறது இல்லை அப்ப இயல்பா எது உண்டோ அதுதான் அழகா இருந்துட்டு இருக்கு அதுதான் பெருமை தரக்கூடியதாக இருந்துட்டு இருக்கு உம்முடைய திருவயிறு இயல்பாகவே கிருஷமாக இருக்கிறது தான் உமக்கு பெருமை தரக்கூடியதாக இருந்துட்டு இருக்கு என்பதாக போன ஸ்லோகத்துல சொல்லி சொன்னார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துக்கு அந்த திருவயிறு ஆன உடனே திருநாபி திருநாபி சுழி பாதமங்களா சாத்தனப்பட்ட ஒவ்வொரு இடத்த கூட விட்டு வைக்கிறது இல்லை அவ்வளவு அழகான மங்களா சாத்தனங்கள் வந்து எப்படி பார்க்கணும் அதுலயும் சௌந்தர்யாமிருத்த சௌந்தர்யாமிருத்த ரசமாக வேகஜ சேவபெருமானுடைய திருமேனி ஒரு அழகு வெள்ளம் பின்னாடி சொல்ல போறே இதுவே ஒரு ஆறாக இருக்கு அப்படின்னு அடுத்தது சொல்ல போறேன் அந்த ஆறாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லச்சு கிழிக்க வெள்ளம் வந்ததுன்னாக்க இந்த வெள்ளத்துல நடுவு நடுவுல சுழிச்சுட்டு போகும் சுழி இருக்கு அந்த சுழி தான் இந்த தேவபெருமாளுடைய திருமேனியில இருக்கிற நாபி கமலமாக இருந்துருக்கு அப்படின்னு ஒரே வார்த்தை சின்னதா சொல்லிட்டு போயிட்டே தேவபெருமாள சேவிக்கிட்டே எல்லாம் சுவாமி தேசிகனுக்கு கண்ணில் அதாவது யாரெல்லாம் தேசிகன் தேவபெருமாளுடைய அடியாரசலாக இருந்தாலும் அவள்லாம் எப்படி தேவபெருமாள் சேவிப்பான்றது சுவாமி சொல்லுங்க இன்னைக்கு வருஷ வருப்பு இன்னைக்கு தேவபெருமாள தேவிக்கணும் தேவபெருமாள் மாடு விதி பிரதட்சணத்துல எழுந்துடல வேண்டியவ இன்னைக்கு எழுந்துடல உள்ள போய் ஆனா சேவிக்க முடியுமா அதுவும் நமக்கு சேவிக்க முடியல நம்ம எல்லாரும் இன்னைக்கு பாக்கியகைனாலாக இருந்துட்டு இருக்கோம் நான் போறோம் தன்னியாசம் யாரோ சில பேர் பாக்கியம் பண்ணிருக்கா இன்னைக்கும் உம்முடைய பரிவாரம் உம்முடைய கோட்சி அதுல அலங்காரமாக இருந்தாலாக சில பேர் இருந்தாலும் 
அவர்கள்லாம் எப்படி அந்த தேவைப்பெருவோல தெரிவிக்கிறா என்பதை சாமி தேசிகன் பார்க்கிறார் பூயோ பூயான் உலக நிதிசை அங்க கைதமான சில மகான்கள்லாம் பெருமாளை சேவிப்பார் அந்த தேவப்பெருமாளை சேவிக்கச்சையே அவளை நாம் சேவிக்கணும் போல அப்படியே அவ கண்ணிலேருந்து பார்த்த மாட்டாக்க தோலஸ்தூலன் விபிரதோ நயன சுபகை விபிரதோ பாட்டுவந்தன் நயன முகுலை கண்ணில் பார்த்தவங்க பெருசு பெருசாக அப்படி அப்படியே ஜலம் கொட்டுவான் அது அந்த அவ் அவ்வளவு ஜலம் வரத்துக்கு என்னன்னா கண் மொத்தம் அப்படியே ஜலமா இருந்துட்டு இருக்கு அப்படி அந்த அதுல ஒரு அனுபவம் அதுல எப்படி இருந்தா அந்த ஜலம் வரும்ன்றத கொஞ்சம் யோஜனை பண்ணி பாருங்க நீங்க இந்த கண்ணில் அப்படியே குளங்குளமா ஜலம் இருக்குன்னு வேலை அந்த மாதிரி குளங்குளமா ஜலம் இருக்கு அந்த ஜலத்தோட பெருமாளை சேவிக்கிறார் கண்ணில் அவ்வளவு ஜலத்தோட ஆனந்த அதாவது ஆனந்த கண்ணே அதோடு ஜலத்தோடு அந்த பெருமாளை சேவிக்கிறார் இவ்வளவு குளங்குளமா ஜலம் இருக்குச்சு இந்த ஜலத்தோட பெருமாளை சேவிச்சாக்க பெருமாள் ஒரு தான் பெருமாளாவா தெரிவேன் எத்தனா பெருமாளா தெரிவேன் அதுதான் அங்க சுவாரஸ்யமாவா இருக்கு அப்பதான் அந்த இடத்துல சொல்ற ஒரு பெருமாளா சேவிச்ச அனுபவம் போறலையா இப்படி ஒரு ஆனந்த பாஷ்பத்தோட சேவிக்கிச்சு அத்தனை அத்தனை தேவ பெருமாளா சேவசாக்கிறா அத்தனை அத்தனையும் அவ மொத்த பேரும் அனுபவிக்கிறாளா அவா ஆகையில தான் கண்ணில் அவ்வளவு ஜலம் வந்துருத்தான் பாஷ்பிந்தூனு அந்த தேவபெருமாள சேவிக்கச்சு அப்படியே மயிர் குச்சரியதான் அப்படி அது மாத்திரம் இல்ல அப்படியே அவயவங்கள்ல பார்த்தோம்னாக்க இப்படி ஒரு சந்தோஷம் மேல 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 பெருகிண்டே போறது அப்படிப்பட்ட அந்த தேவப்பெருமான சேவிக்கிற பாகியவான்களாக இருந்திருக்கிற மகான்களுடைய நிலை என்று சுவாமி தேசிகன் மங்களாதாசனம் பண்ணிட்டார் மகான்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை ஏற்படுத்த வேணும்னாக்க அந்த தேவப்பெருமாள் எவ்வளவு அழகாக இருக்கணும்ன்றத நீங்களே யோசனை பண்ணி பாருங்க அதுதான் ஆழ்வான் சொல்ற சௌந்தரியாமிரத ரசவாக வேகஜ சௌந்தரியாமிரத ரசவாக வேகஜ சியாசு ஆவர்த்த தவ கில பத்மநாப நாபி தேவபெருமாளை பார்த்து பத்மநாபான்னு கூப்பிடுறது பத்மநாபான்னு கூப்பிடுறதுக்கு தாத்திரியம் ஒண்ணு இருக்கு அந்த தேவபெருமாளுடைய நாபிகமலம் அமரை போல இருந்துருக்கான் அதுல எழுந்த நாபி கமலத்தையும் சொல்ற இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து மங்களாசாசனம் பண்றது இந்த ஸ்லோகத்துல தேவபெருமாளை பார்த்து பத்மநாப வரதான்னு சொல்லி பத்மநாபான்னு மாத்திரம் முடிச்சுள்ள பத்மநாப வரதான்னு சொல்லி ரெண்டும் சொல்ற அப்ப அந்த வரதான்றது இல்லாத வரவே வராது ஆகையால தவநாபி சௌந்தரிய அமிர்த ரசவாக வேகஜ ஆவர்த்தி நாபி எப்படி இருக்குன்னு கேட்ட அவருடைய திருமேனி இருந்துட்டு இருக்க அது ஒரு பெரிய சௌந்தரியம் அமிர்தம் சௌந்தரியம்ன்றது இதுல சௌந்தரியம் லாவண்யம் இந்ததெல்லாம் சொல்லி சொல்றது சிங்க சோக சமுதாய சோக அதாவது ஒவ்வொரு திருவேணியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அவயவத்தினுடைய சோபைய சௌந்தரியம் சொல்றது அந்த திருவேணியினுடைய சமுதாய சோப மொத்தமா சேர்ந்து ஒத்து மொத்தமா சேவிக்கச்சே இருக்கிறது லாவண்யன்றது இப்படி சௌந்தரிய லாவண்யம்லாம் சொல்லக்கூடியது எல்லா விதமா அழகா இருக்கிறான் தேவைப்படுமா சில பேர் தூரேந்து பார்த்தோம்னா ஒத்து பத்தமா நல்லா இருக்கா அப்புறம் கிட்ட போய் பாங்கிச்சே பார்த்தோம்னாக்க பிரத்யங்கமா பாங்கிச்சே அது ஒன்றும் பெரிய விசேஷம் இல்லடா எந்த சொல்ல மாதிரி இருப்போம் சில பேருக்கு என்னென்ன சில சில கண்ணு முன்னா இருக்கும் மூக்கு முன்னா இருக்கும் ஆனா இது எல்லாத்தையும் இந்த இது எல்லாம் எதெல்லாம் நன்னா இருந்துட்டு இருக்கோ அதுக்கெல்லாம் ஒரு திருஷ்டி வைக்கிற மாதிரி எதனா ஒரு அவையும் நன்னா இல்லாத இருந்துடும் அப்படி எல்லாம் இல்லாத எல்லா விதமாகவும் பிரத்யங்கமாகவும் அழகாகவும் சமுதாயமாகவும் அழகாகவும் திகழ்பவ அந்த தேவப்பெருமாள் அந்த தேவப்பெருமாளுடைய சௌந்தரியம் அந்த திருமேனி அழகா இருந்துட்டு இருக்க அழகு இருக்க அந்த அதுவே ஒரு அமிர்த ரசவாகமா 
இது அமுத கடல் அமிர்த கடலாக இருந்துட்டு இருக்கு அமிர்த ரத்தத்தின் பெருக்காக இருந்துட்டு இருக்கு இது ரொம்ப வேகமா ஜலம் பெருகித்துனாக்கா இந்த தார வேகமா பெருகித்துனாக்கா அப்ப அதுல ஒரு சுடல் வரும் ஆவர்த்த சாத் ஆவர்த்த சாத் அந்த சுழல் இருக்க அதுதான் தத்து பத்மம் அது உம்முடைய பொப்பு அதாவது தாமரையாக திருநாதி ஆகிற தாமரையாக ஆகிட்டோம்னு சொல்லலாம் என்பதாக சொல்ற பெருமாளுக்கு சொல்லச்சு அண்டாள் நாச்சியார் உள்பட ரங்கநாதன அனுபவிக்கே கூட அழகர் சொல்லுது ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒவ்வொரு அழகு சொன்னாலும் அந்த கொப்புழ் அழகுன்றது இருக்க அத மங்களாசாசனம் பண்றாரு ஆகையால இந்த சிறிய வெள்ளம் வருது இந்த வெள்ளத்துல நம்ம எல்லாம் கூட நதிகள்ல பெருசா வெள்ளம் போச்சோம்னாக்க போச்சு கரையில உட்காந்து பார்ப்போம் அந்த வேடிக்கை பார்த்தோம்னா அந்த இடத்துல அங்கங்க நடுவில் சழல் சுழலா வந்து சழண்டு சழண்டு போகும் இந்த சுழல் தான் இந்த பெருமாளுடைய அழகாகிற வெள்ளத்தினுடைய ஒரு சுழல் தான் அதிகமலமாக இருக்கு அப்படின்றது பொருவார்த்தத்துக்கு அர்த்தம் சொல்லிட்டார் அடுத்தது என்ன சின்ன தத்பத்மம் வரத விபாதி காந்தியமை லட்சுமியோனு சத்மா அந்த தேவரியனுடைய சகல வபுர்ஜுஷ எல்லா திருமேனி முழுக்க பறவை இருக்கா காந்தி மையாக இது எல்லா இடத்துலயும் பிரகாசிக்கிறது அந்த பிரகாசிக்கிறது லக்ஷ்மியாக சத்மனு அந்த பிராட்டியனுடைய சத்ம இருப்பிடமோ என்பதாக தோன்றுகிறது என்ற பிராட்டியினுடைய இருப்பிடம் நாபி கமலம் இந்த நாபியிலேருந்து உத்தமமா இருந்துட்டு இருக்கிற கமலம் இருந்துட்டு இருக்க அந்த கமலம் தான் பிராட்டியினுடைய இருப்பிடமாகவும் இருந்துட்டு இருக்கோம்னு தோன்றதாம் சாந்திமை இது அந்த பிராட்டியினுடைய இருப்பிடம்னு சொல்லச்சேயே திருமேனி தேவபெருமாளுடைய திருமேனி முழுக்க அந்த நாபி கமலம் இருக்க ஒரு பிரகாசத்தை ஏற்படுத்துகிறதான் அந்த செம்மையினால ஒரு பிரகாசத்தை ஏற்படுத்துறது அப்பேற்பட்டதாக இருந்துட்டு இருக்கிற அந்த நாபி கமலமாகவும் விளங்குகிறது என்று தேவபெருமாளுடைய திருநாபியும் திருநாபியிலேருந்து உண்டானதாக இருந்துட்டு இருக்கிற நாபி கமலத்தையும் சேர்த்து அனுபவிக்கிற இந்த ஸ்லோகத்துல ஆழ்வோம் இந்த சில விஷயங்கள்லாம் பார்க்கணும் புறத்தாழ்வான் எம்பெருமானுடைய திருக்கண்களை சுந்தரபாகு ஸ்தலத்துல சுந்தரராஜனுடைய திருக்கண்களை மங்களாசாசனம் பண்ற பெருமாளுடைய திருக்கண்கள் எப்படி இருக்குன்னு அத்தேதா கப்பியாசம் கொண்டறி காற்றம் மேவமே அச்சினி அப்படின்றதெல்லாம் வேதமே சொல்லியிருக்கேன் ஆகையால அந்த திருக்கண்கள்னாக்க தாமரைப்பூவை தான் சொல்லணும் இந்த தாமரப்பூ மலி தாமரப்பூனுடைய திருக்கண்கள் தான் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லணும்னு சொல்லி சொன்னார் அவருக்கு இஷ்டம் இல்லையாம் அழுவானுக்கு பெருமாளுடைய தெருக்கண்களையும் பிராகிருதமாக இருந்துட்டு இருக்கிற நாம பார்த்துட்டு இருக்கிற தாமரப்பூவையும் இது கம்பேர் பண்றதுக்கே அவருக்கு இஷ்டமே இல்லை என்ன எப்பவும் ஒரு உமை சொன்னமானாக்க இந்த உபமானமா சொல்ற வஸ்து அதாவது எது மாதிரி இருக்குன்னு நாம சொல்றோமோ அது வந்து நாம சொல்ற வஸ்துவை காட்டணும் சிறந்ததாக இருக்கணும் சந்திரன் போல முகம்னு சொன்னமானாக்க அந்த சந்திரன் நம்மளுடைய முகத்தை காட்டிலும் சிறந்ததாக இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாரும் ஏற்றுக்கிறதா இருந்தா தான் இந்த சந்திரன் போல முகம்ன்றத இது சோத்திரமா ஒத்துக்கப்படும் தாமரப்பூமோ தோன்ற திருக்கண்கள்னாக்க இந்த பெருமாளுடைய திருக்கண்களுக்கு தாமரப்பூ போய் ஒரு ஓமையாக சொல்றது இஷ்டம் இல்லையா தாமரப்பூக்கு ஏற்றம் கொடுக்கறதுக்கு இஷ்டம் இல்லையா ஆழ்வானுக்கு அவர் கேட்கிறேன் அவர் அதிர்கம பிரேமதுகம் சணோஜ்வலம் சுந்தரபாகுவாக எழுந்தருளி இருக்கிற எந்தருவானுடைய திருக்கண்கள் தாமரைப்பூ போல இருக்குன்னு எல்லாம் நீங்க எல்லாம் சொல்றீங்களே 
அதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கோ நீங்கள் சொல்கிறது சரியா இல்லையான்றதை நீங்களே தீர்மானம் பண்ணுங்கோ அப்படின்னா அதீர்க்கம் அப்ரே மதுகம் பிராணோஜ்வலம் அது என்ன இந்த தேவை அந்த சுந்தரராஜ பெருமாளுடைய சிறுக்கண்கள் மாதிரி அவ்வளவு நீண்டதாகவா இருந்துட்டு இருக்கு தாமர புஷ்பம்லாம் நிச்சயம் கிடையாது அப்ரே மதுகம் அப்படியே கண்ணாலேயே கூப்பிடுறது பெருமாள் அப்ப அப்படியே அந்த கண்ணுல பார்த்தோம்னாக்க நீண்டவ பெரிய வாயகங்கள் என்னை பேரமை செய்தனவே அப்படியே சேவிக்கிறவாள அப்படியே பிக்சேஸ்வது பைத்தியம் பிடிக்க வச்சிடுறது ஐயோ ஒரு சேவிக்கலையே இன்னொரு வாட்டி சேவிக்காத போயிட்டு போனா சேவிக்கலையே சேவிக்கலையேன்னு அப்படி ஒரு பைத்தியம் பிடிக்கிற மாதிரி அவ்வளவு பிரேம நம்மள்ட்ட அப்படி ஒரு அவருக்கு இருக்கக்கூடிய வாத்சல்யத்தை காண்பிக்கிறது அந்த கண்ணு தான் அது அந்த மாதிரி தாமர போயிட்டான காண்பிக்கிறது தானே அது இருக்கம் அப்புறே மதுகம் கணோஜ்வலம் இந்த தாமரப்பூ காத்தாலும் சூரியோதயமானா மலரும் சாயங்காலம் சூரியன் குமார் அஸ்தமிச்சுட்டான்னாக்க அது மறைஞ்சு போயிடும் அப்படியா இருக்கு தேவைப்பெருமாளுடைய திருக்கண்கள்லாம் அப்படியா இருந்துட்டு இருக்கு எப்பவுமே மலர்ந்த திருக்கண் ராத்திரி போய் தெரிச்சாலும் சரி இங்கில பைகணிக முஞ்சன புஞ்ச சாமன் குந்தளம் அனந்த சயம் தாம் அவ்விவாணி பதம் அம்புஜ நேத்திரம் நேத்திரதாக்குள் கரீச சதாமின்னு இதே ஆழ்வானே மங்களாசாசனம் பண்ணின அந்த எம்பெருமானுடைய திருக்கண்கள் அவர் ராத்திரி போய் சேவிச்சாலும் அந்த அப்போ அந்த கட்டாட்சம் இருந்துட்டு இருக்க அப்படியே பிரகாசிச்சுட்டுதான் இருக்கு அந்த கண்கள்லாம் அன்புத பரிரம்பை ராகிதா மிஞ்சிராயான்னு காலங்கார்த்தால விஸ்வரூபத்துல போய் பெருமாளை சேவிச்சாலும் சரி அப்பவும் குளிர கட்டாட்சிக்கிற எப்ப சேவிச்சாலும் பிரகாசிச்சுட்டே இருந்துட்டு இருக்கு இந்த மாதிரிதான் தாமர இருந்துட்டு இருக்கா அப்படின்னா பஷ்யதா மந்தஸ்கரணச்ச நோரம் யாரெல்லாம் சேவிக்கிறாளோ சேவிக்கிறவாளுடைய அந்தஸ்கரணத்தை அவளுடைய மனசு அப்படியே திருடின்றது தான் அப்படியே கொள்ளை கொள்ளுதாக இருந்துட்டு இருக்கு அந்த திருக்கண்கள்லாம் அப்படின்னு தாமர புஷ்பம் அந்த மாதிரி இல்லையே அப்படின்னு அனுஜம் அதாவது அனுஜ உப்ஜம்னாக்க ஆர்ஜமம் சொல்லி சொல்றது அது நேர்மையாக இருக்கிறது தாமரப்பூ வளைஞ்சி இருந்துட்டு இருக்கு பெருமாளுடைய திருக்கண்கள் எப்பவும் நேர்மையாக இருந்துட்டு இருக்கு நேர்மையோடு இருக்கு இப்படி இருந்துட்டு இருக்கிற திருக்கண்களை போய் பெருமாளுடைய திருக்கண்களை போய் தாமரப்பூவோட கம்பேர் பண்ணலாமா கூடாது அப்படின்னு ஆழ்வான் திருவுள்ள வேற ஆனா இப்ப எல்லா இடத்துலயும் இங்க பத்மநாசனை தானே சொல்லி சொல்றோம் இப்ப எல்லாரும் இந்த மாதிரி சொல்லச்சு இந்த இடத்துல எப்படி சொல்றது இந்த திருநாமி அப்படின்னா அந்த பிராகிருதமான தாமரைப்பூவோட பெருமாளுடைய திருக்கண்களையோ திருநாபியோ கம்பேர் பண்ணனாக்க அது குறவு ஆனா அப்ராகிருதமாக இருந்துட்டு இருக்கிறது பெருமாளுடைய திருமேனியில இருக்கக்கூடிய நாபியும் நாபியில உண்டான கமலமும் இந்த அப்ராகிருதமான திருமேனியிலேருந்து வரக்கூடியதாக இருந்துட்டு இருக்கிற நாபி கமலத்தை அது அது வந்து தனி வாசனையோடு இருக்கும் எப்பவுமே அது பிரகாசிச்சுட்டு இருக்கும் அது எப்பவுமே விகசிச்சு மலர்ந்து இருந்துட்டு இருக்கும் ஆகையால் இங்கே சொன்ன அதீர்க்கம் அப்புறம் இருக்கும்ன்றதெல்லாம் இருக்க அதெல்லாம் இல்லை இது தீர்க்கமாக தான் இருந்துட்டு இருக்கும் இது எப்பவுமே பிரேமத்தை பொழியும்படியாக இருந்துட்டு இருக்கும் இந்த அப்ராகிருதமானது எல்லா சமயத்திலையும் பிரகாசிச்சுட்டு தான் இருக்கும் ஆகையால அந்த பெருமாளுடைய நபியும் நபியில இருக்கக்கூடிய கமலத்துக்கும் ஒரு விசேஷம் இருக்கு என்பது ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் நின்ன திருக்கோலத்துல இருக்கிற பெருமாள் இப்போ சாதாரணமா நாபி கமலத்துல இருந்து இருக்கிற பெருமாள்னு சொல்லி நாபி கமலம்ன்றது மங்களாசாதனம் பண்றது என்னன்னா சயன திருக்கோலத்துல இருந்தாருனாக்க பெருமாள் எழுந்தருள் இருந்தாருனாக்க அங்க நாபி கமலத்துல எல்லாரும் இருக்கிறது பிரம்மா எழுந்தருள் இருக்கிறது அதெல்லாம் நாம சேவிப்போம் ஆனா அந்த சயன திருக்கோலத்துல இருந்துட்டு இருக்கிற பெருமாள் இல்ல இவர் தேவ பெருமாள் நின்றுட்டு இருக்கிற திருக்கோலத்துல எழுந்தருள் இருக்க இவர்கிட்ட போய் இந்த நாபி கமலம் இவருக்கு சேவையாகுமா இவர் எப்படி சேவை சாக்கிறார் என்ன கேட்டாக்கா 
இந்த தேவாதிராஜனுடைய திருமேனிய சேவிக்கச்சு அவர் ரங்கநாதனுடைய திருமேனியாவே சவசாக்கிறார் ஆகையால் இவர் நின்ன திருக்கோளமும் சைன திருக்கோளத்துக்கும் வாசியா ஒன்னும் பெரிய வித்தியாசம் ஒண்ணும் இல்ல மந்திபாய் வடவேங்கடமாமலை வானவர்கள் சந்தி செய்ய நின்னான் அரங்கத்தரவி நினையான் என்பதாக சொல்லி சொல்ற யார் திருவேங்கடமுடியான் யார் என்ன அந்த திருவேங்கடமுடியான் யாரும் இல்ல நம்ம ரங்கநாதன் தான் திருவேங்கடமுடியான சேவசாக்கிறார் இங்க வந்து பட்டு கட்டுக்கு வேணா மேல பிரச்சனை அங்க வந்து கொஞ்ச நேரம் நின்றுட்டு போனேர் வானவர்கள் சந்தி செய்ய நின்னான் அரங்க தரவினை அண்ணு மலமேற இருந்த கட்சி நிச்சயசூரிகளும் வரலாம் கீழே இங்க இருக்கிற பூமியில இருக்கவாளும் வரா எல்லாரும் வரத்துக்கு ஏற்றதாக அங்க இருந்துட்டு இருக்கேர் என்பதாக சொல்லி பாதிக்கிறார் அப்படி ஒரு விஷயம் அது மாத்திரம் இல்ல சுவாமி தேசிகன் தன்னுடைய வாக்கை பத்தி சொல்ற தன்னாபி நாளீகினி நாளீக ஸ்பிரகனீய சௌரபம் முச்சா வாச்சான் யாச்சான் மகே அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற தன்னுடைய வார்த்தை இருக்க சுவாமி தேசிகன் தன்னுடைய வார்த்தைக்கு ஒரு விசேஷத்தை சொல்லி சொல்றார் தன்னுடைய வாக்கு ஆச்சரியம் அத்தியாச்சரியமான வாக்கு இந்த வாக்கு அப்படியே நல்ல ஒரு வாசனையோட இருந்துட்டு இருக்கோம் இந்த வாசனையோட இருந்துட்டு இருக்கிற இந்த வாக்குனாலே வாட்டான யாச்சாமகே நான் ஒருத்தரை போய் நான் யாச்சிக்க மாட்டேன்னு என்ன வாசனை எப்படிப்பட்ட வாசனையாக இருக்குன்னு நினைக்க பெருமாளுடைய திருநாபியில உண்டானதாக இருந்துட்டு இருக்க நாபி கமலம் அந்த நாபி கமலத்துல இருந்துட்டு இருக்கிற அந்த மகரந்தங்களுக்கெல்லாம் வண்டுகள்லாம் அங்கங்க சுத்தி சுத்தி வந்துட்டு இருக்கு எல்லாரும் ஸ்பிரகணியம் அதுகளாலே ரொம்ப ஆசப்படக்கூடியதாக இருந்துட்டு இருக்கிற அந்த அப்ராகிருதமான நாபி கமலத்தினுடைய வாசனை அந்த அப்படிப்பட்ட வாசனையாக இருந்துட்டு இருக்கிற என்னுடைய வாக்குனாலே என்ன அப்ப சுவாமி தேசிகன் தன்னுடைய வாக்குக்கு அவ்வளவு விசேஷத்தை சொல்லி சொல்ற ஏன் அவ்வளவு விசேஷமா சொல்றாருனாக்க அந்த தேவபெருமாளிடத்திலேயே அப்படி ஈடுபட்டவர் அவர் தேவபெருமாள மங்களாசாசனம் பண்ணவர் அந்த தேவபெருமாளுடைய சௌந்தரியத்துல அழகுல அப்படியே மெய்மறந்து போனவர் ஆகையால இது சாதாரண வாக பத்தி எல்லாம் என்னுடைய வாக்கு பேசாது என்னுடைய வாக்கு முழுக்க முழுக்க என்னுடைய வாக்கினுடைய ஒரு வாசனை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்க அப்ராகிருதமாக இருந்துட்டு இருக்கிற பெருமாளுடைய திருமேனியில் இருக்கிற நாபி கமலம் இருந்துட்டு இருக்க அந்த நாபி கமலத்தினுடைய வாசனை போல வாசனை நாபியில கமலம் என்பதாக அப்படியாக இந்த ஸ்லோகத்துல ஆழ்வார் மங்களாசனம் பண்ற மங்களாசாசனம் பண்ற மாதிரி தன்னாபி வலயத்து பேரொழிசேர் மன்னிய தாமலர் தாமரை மாமலர் கூத்து அப்படின்னா தன்னாபி வலயத்து பேரொழி சேர் நாபி கமலத்துல உண்டானது அதுக்கு ஒளி சேர்க்கிறது சாதாரண ஒளி சேர்க்கல பேரொழி சேர் மண்ணிய தாமய தாமரை மாமலர் பூத்து அப்படின்னு சொல்லி அந்த திருநாபியில தோன்றி தாமரை மலர் அது திருமேனியங்கும் எல்லா இடத்துலயும் அது பிரகாசத்தை கொடுக்கிறது அந்திமையாக லட்சுமியாக சத்மனு விபாதி அந்த பிராட்டியினுடைய அவதார ஸ்தலமாக வாசஸ்தலமாக விளங்குகின்றது என்று ஆழ்வான் தேவபெருமானுடைய திருநாபியையும் திருநாபியில இருந்து இருக்கிற கமலத்தையும் மங்களாசாசனம் பண்ற இந்த நாபி கமலம் அப்ராங்கிருதமான கமலம் அந்த தாமரையும் மங்களாசாசனம் பண்ற அப்பேற்பட்ட தேவபெருமானுடைய அனுகிரகம் இந்த நன்னாள்ல நம்ம எல்லாருக்கும் பரிபூர்ணமாக இருக்க வேணும் அவரை நாம் எல்லா பிரகாரத்திலையும் அனுபவிக்கணும் அவருடைய குணங்களையும் அவருடைய வைபவத்தையும் உற்சவங்களையும் திருவேணி அழகையும் எல்லாத்தையும் நாம் அனுபவிக்கணும்னு அவரிடத்துல தான் பிரார்த்தனா பண்ணணும் உபநிஷத் சொல்றது எமே வைஷ விருணத்தே தேனலபியகா என்பதாக நாம எவ்வளவு வேணா கரையலாம் பெருமாள் யாருக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேரோ அவருக்கு தான் அவளுக்கு தான் பெருமாள் அனுகிரகம் பண்ணுவேன்னு சொல்லிருக்கு அப்ப பெருமாள் நமக்கு 
நீ நினைக்கும்படி அதாவது நான் உன்னை நினைக்கணும்னு நீ நினைக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும் நாம் இப்போ இதுக்கு இதுக்கு மேல ஒரு விஷயம் ஒண்ணு சின்ன வேதாந்த விஷயம் தான் இருந்தாலும் சொல்லிடுறேன் நானு எமே வைஷம் ரணத்தே தேன லப்தியா பெருமாள் யாருக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேரோ அவளுக்கு தான் அவர் அனுகிரகம் பண்ணுவேர்னு சொல்லி முடிச்சுட்டேன் உபநிஷத்துல சொல்லிட்டேன் சரி அப்ப அவர் சுதந்திரரா போயிட்டே அவர் யாருக்கு அனுகிரகம் பண்றதுன்றது அவர் இஷ்டம் நாம கேட்க முடியாது நாம விரும்ப இருந்துள்ளமா என்ன கேட்டமா நான் நாம விரும்ப இருக்க முடியாது நம்மளுடைய நடவடிக்கை எப்படி இருக்கணும்னாக்க நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும்னு அவருக்கு தோணணும் அந்த மாதிரி நாம நடந்துக்கணுமா அவரிடத்துல அதுக்குதான் அவனிடத்துல சரணாகதி பண்ணணும் அவனே புகழ் என்று நாம எப்ப பார்த்தாலும் அவரையே நினைச்சுண்டு இருக்கணும் இப்படி நினைச்சுண்டு இருந்தோம்னாக்க அவர் நம்மளை நினைப்பே நமக்கு பரிபூர்ணமான ஒரு அனுகிரகத்தை அவர் பண்ணுவே இந்த ரீதியில நாம எல்லாரும் அந்த தேவைப்பெருமாளையு நினைக்கும்படியான ஒரு பாக்கியத்தை பெற வேணும் என்று அவனிடத்துல இன்றைய தினத்துல பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு இந்த உபன்யாசத்தை நிறைவு செய்கிறேன் கவிதார்த்திக சிம்மாய கல்யாண குணசாலினே சிம்தே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமோ